வணக்கம் நமஸ்தே வெல்கம் டு லலிதம் ட்ரெண்டி ஹெல்த் பைட்ஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது இந்த மாம்பழ சீசன்ல மாம்பழத்தையும் ராகியையும் வச்சு ஒரு டிஃபரண்டான கேக்கு இப்ப மாம்பழம்க்கு சாப்பிட மாட்டேன் இல்லை ராகி சாப்பிட மாட்டேங்கிற பசங்களுக்கு இது ரொம்ப அருமையான ஒரு டிஷ்ஷு ஸோ இதுல ஏற்கனவே நீங்க இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தாச்சு இப்போ ஒரு கப் ராகின்னா அதே அளவுக்கு மேங்கோ பல்ப் வச்சிருக்கேன் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் எப்படி பண்றதுன்னு அதுக்கு முன்னாடி இந்த கடாயில கொஞ்சம் உப்பு போட்டு அடுப்ப சிம்மில் வச்சு அது ஹீட் ஆகின் இருக்கு ஸோ அதுதான் நம்ம ப்ரீ ஹீட்டட் அவன் மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த பவுலில் நான் என்ன பண்ண போறேன் முதல்ல இந்த மேங்கோ பல்ப்பை மிக்ஸ் பண்ண போறேன் ஸோ மேங்கோ பல்ப்பை மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நல்லா அதை கொஞ்சம் பீட் பண்ணிட்டு இப்போ நம்ம கேர்டு ஒரு மூணே மூணு ஸ்பூன் தயிர் மூணே மூணு ஸ்பூன் தயிரை இப்படி மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா புளிக்காத தயிராக இருக்கணும் கட்டி இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா தயிரில் வந்து அந்த ஆடை அந்த திப்பி திப்பியாக இருக்கிறதுலாம் இல்லாமல் நல்ல மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் விஸ்க்கு வச்சுக்கலாம் இல்லைனா நான் ஏன் கரண்டியை வச்சுருக்கேன் ஏன்னா விஸ்க்கு இல்லாத இல்லை இல்லை அப்படிங்கிறவங்க இந்த மாதிரி கரண்டியே போகிறோம் ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சின்னமன் பவுடரையும் பட்டை பவுடரையும் சால்ட்டையும் இதில் மிக்ஸ் பண்ணுறோம் பட்டை பவுடர் உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது வெயிட் லாஸுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நான் ஆட் பண்ணுறது ப்ரௌன் சுகர் ஸோ இந்த ப்ரௌன் சுகரை பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை கொஞ்சம் கட்டி இல்லாமல் நல்லா உடச்சி விட்டுக்கணும் ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இதில் வந்து ராகி பவுடர் மாவை வந்து இந்த மாதிரி சளித்து இதில் விட்டுக்கணும் ஏன் சளிக்கணும் அப்படின்னா அப்போ தான் அந்த ஒரு நல்ல புசு புசுன்னு வர்றதுக்கு அது ஹெல்ப் பண்ணும் அதே மாதிரி கொஞ்சம் கப்பி கண்டிப்பாக நிற்கும் இப்போ கோதுமை மாவையும் இதே மாதிரி சளித்து விட்டுக்கணும் ஸோ இப்படி சளித்து விட்ட மாவை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் திருப்பி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும் ஸோ மிக்ஸ் பண்ணும்போது சமயத்தில் சில சமயம் மாம்பழம் பல்பு வந்து கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கும் அப்போ நமக்கு வேறு எதுவும் எக்ஸ்ட்ராவாக மிக்சர் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு தேவை இருக்காது பட் இதில் இந்த மாம்பழ பல்பு வந்து கொஞ்சம் பட்டர் சேர்க்குறேன் பட்டர் சேர்த்தா கொஞ்சம் அந்த கிளேஸ் கொடுக்கும் அதே சமயம் கொஞ்சம் சாஃப்ட்னஸ்ஸையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அதனால் பட்டர் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிறேன் இல்லாட்டி நோ ப்ராப்ளம் அது சேர்க்க வேணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஸோ இப்போ மிக்ஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த பே மேங்கோ பல்பு கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கிறதுனால நான் கொஞ்சம் மில்க் சேர்த்துக்கிறேன் சப்போஸ் உங்களோட மேங்கோ பல்ப் கொஞ்சம் தண்ணியாக இருந்ததுன்னா இடோ உங்களுக்கு பால் தேவைப்படாது ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சோண்டு பாலை சேர்த்து நல்லா இப்படி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டோன்னா அழகாக கன்சிஸ்டண்ட்டாக சூப்பராக வந்துடும் ஸோ இப்போது பேக்கிங் பவுடரும் பேக்கிங் சோடாவும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணால் அது கொஞ்சம் சாஃப்ட்னஸுக்கும் பேக்கிங்க்கும் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணும் அதே மாதிரி பேக்கிங் பவுடர் பேக்கிங் சோடா போட்டோம்னா ரொம்ப மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது லைட்டாக அப்படி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு விட்டுடலாம் ஓகே மேலாக தான் அப்படி ஜென்ட்லாக மிக்ஸ் பண்ணி விடுறேன் ஸோ விட்டாச்சு இப்போது ரெடியாக இருக்குது இப்போது இப்போ நம்ம கேக் ட்ரேக்கு போகலாம் கேக் ட்ரேயில் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் கேக் ட்ரே எப்படி ரெடி பண்ண போகிறோன்னா ஒரு பருப்பு தட்டோ இல்லை கேக் டின்னோ இருந்ததுன்னா அதில் கொஞ்சம் பட்டரும் கீயும் தடவி கொஞ்சம் மாவை வச்சு இப்படி தட்டி விட்டோன்னா அழகாக வந்துடும் அதுக்கப்புறம் மிச்சம் இருக்கிற மாவை கண்டிப்பாக தட்டி விட்டுருங்க இல்லாட்டி அடியில் பார்த்தா அப்படி வெள்ள வெளியேறுன்னு இருக்கும் அதனால் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக தட்டி விட்டுறணும் இப்போது இந்த மாவை நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த கேக் மிக்சரை இந்த கேக் ட்ரேயில் நல்லா அப்படி இது பண்ணி விட்டோன்னா பாருங்கள் கன்சிஸ்டன்சியை லிக்விடாகவும் இருக்கக்கூடாது அதுக்குன்னு ரொம்ப சாலிடாகவும் இருக்கக்கூடாது ஸோ கொஞ்சம் இட்லி மாவை விட கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கணும் இப்படி தட்டி விட்டுக்கோங்க தட்டி விட்டால் அந்த ஏர் பபுள்ஸ் வெளியில் போகும் அப்போ நல்லா ஃப்ளஃபியாக வரும் இப்போ தூக்கி இந்த மாதிரி வச்சு ஒரு ரைஸ் குக்கரோட மூடியை நான் இப்போ அதில் போ மூட போகிறேன் உங்கள் கிட்ட வேறு எந்த சாதாரண தட்டு இருந்தால் கூட போதும் அதை அப்படியே போட்டு மூடி வச்சிடலாம் மூடி அடுப்பு சிம்மில் இருக்கணும் ஸோ அடுப்பு இருக்க சிம்மில் இருக்கிற அடுப்பு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் இருக்கலாம் பட் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு தடவை திறந்து பார்த்து ஒரு டூத் பிக்கை வச்சு உள்ளே விட்டு செக் பண்ணிங்கன்னா அது ஒட்டாமல் வந்ததுன்னா கேக் ரெடி ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இந்த பாருங்கள் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நான் எடுத்திருக்கேன் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் அந்த ப்ரௌன் சுகரோட கலரும் அந்த ராகியோட கலரும் மேங்கோவோட அந்த ஃப்ளேவரும் அருமையாக இருக்குது ஸோ அதில் சின்னமன் வேறு சேர்த்துருக்கோமா பட்டை வேறு அந்த டேஸ்ட் வேறு கலர் வேறு கொடுத்துருக்கு ஸோ இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பரான சாஃப்டான வித்தியாசமான ஒரு மேங்கோ ராகி கேக் ரெடி அருமையான கேக்கை இப்படி ஜம்முன்னு பண்ணி குழந்தைகளுக்கு மேலே கொஞ்சம் சாக்கோ கே சாக்லேட் கேனச் பண்ணி மேலே போ இது பண்